एस चांद प्रेजेंट एजुकेशनल वीडियो लेक्चर्स एज पर द न्यू यूजीसी करिकुलम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मेड इजी स्टडी एनी वेयर एनी टाइम कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड सो इज द प्रोड्यूसर तो एक प्रोड्यूसर के लिए इक्वलिब्रियम पे पहुंचना डिपेंड करता है हाउ इज आइसोकॉस्ट एंड आइसोकुआंट आर रेफरिंग टू ईच अदर हाउ दे आर बिहेविंग किस तरीके से प्रोड्यूसर का जो बजट है एंड द वे द कर्व इज वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ इक्वल क्वान्टिटी क्या ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं Let's th- understand this further. Hello everyone. Welcome to S Chand Academy. If you want to read the topics in detail, please refer to the book of S Chand Publishing. The link for the e-book is given in the description box. Now we'll be understanding about a very common thing that is expansion path. बहुत इजी सा टर्म लगता है एक्सपेंशन पाथ एक्सपेंशन पाथ का मतलब अ पाथ विच इज एक्सपेंडिंग एब्सोल्यूटली फाइन ठीक है एक पाथ है जो एक्सपेंड कर रहा है बट यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है हाउ वी आर टू सपोज और हाउ वी आर टू फाइंड आउट दैट एक्सपेंशन पाथ इज देर एक्सपेंशन पाथ इज बेसिकली वेर द प्रोड्यूसर फाइंड आउट दैट माई बजट एंड माई प्रोडक्शन आर समवेयर और दी अदर इन लाइन विथ ईच अदर लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़ वर्किंग सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पहले आप इस ग्राफ को देखिए वेर यू विल फाइंड आउट दैट समवेयर आर दी अदर देर आर सर्टन क्वान्टिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोड्यूसर यूजिंग टू फैक्टर्स इन द इकोनॉमी ये हमने लास्ट सेक्शन में भी पढ़ा था जहाँ हम बात कर रहे थे फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई की Using these factors, we could produce certain थिंग जो भी प्रोडक्शन आपका होता है दैट इज शोन ग्राफिकली एंड दैट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज द आइसोकोट कर्व नाउ द आइसोकॉस्ट कर्व इज शोइंग दैट वॉट एग्जैक्टली इज द बजट ऑफ द प्रोड्यूसर क्या बजट है जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर रहा है इफ सपोज आई एम हैविंग अ बजट Obviously, using two factors, any two factors, I will be producing certain amount of a specific thing. Otherwise, budget cross करेगा मेरा तो production नहीं होगा. Budget cross नहीं करता है तो maximum I can produce. The same thing happens with the producer that he is taking care of certain ISO quants and he is having a ISO cost budget and that is what that is the budget line. Now the point is this budget and the curves which are showing the quantity of production. Two things: quantity of production and the budget. These two will intersect to find out that where the producer is in equilibrium. We can easily see कि जहाँ पे ISO cost और ISO quant curves intersect कर रहे हैं, we are having certain intersection points, and these points are the equilibrium of the producer. so when equilibrium of producer are working what is happening ek simple sa concept ye hota hai ki hame un equilibriums ko connect karna hai what is the reason the reason is that the budget keeps on increasing so is the production mera budget increase hoga main production badha dungi similarly production increase hoga maybe i will have more profits more profits means again more investment so these thing will keep on happening and the time it is taking it will automatically do what it will keep on making such equilibrium points and what we will do we will simply show that we are expanding jaise jaise mera budget badhega i am expanding as simple as that and in order to show that expansion i have the expansion path and this expansion path is doing what it is just connecting these equilibrium points so let's just understand this expansion path may be defined as a locus of all the points of tangency between isoquants and isocos lines i told you what is locus of points combination of all the points or what tangency of isoquants and isocos 
टेंडेंसी एज इन जहाँ जहाँ आइसोकॉन्टल आइसोकॉस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं द एक्सपेंशन पाथ इज ऑल्सो नोन एज स्टेल लाइन बिकॉज इट शोज हाउ द ऑन्टरप्रन्योर विल चेंज द क्वान्टिटीज ऑफ टू फैक्टर्स इट इज वाइट इज स्टेल लाइन आप टू फैक्टर्स को कैसे चेंज कर रहे हो एक का कम एक का ज़्यादा मे बी आई हैव कैपिटल एंड लेबर आई कैन एम्प्लॉय मोर लेबर आई कैन हैव लेस ऑफ लेबर बहुत वेज बट वो जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेगी अब ये जो स्केल लाइन है ये कैसे स्केल लाइन है बिकॉज दिस पर्टिकुलर लाइन वे बी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन एट द सेम टाइम इट कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बट एट द सेम टाइम इट विल रिमेन लाइक दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग हम जनरली एक्सपेंशन बात को इसलिए कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट बजट ऑलवेज इंक्रीजेज सो वेन यर बजट इज इंक्रीजिंग सिंपल सी चीज़ है आपके जो भी फैक्टर्स हैं यू कैन सिंपली स्विच देयर क्वान्टिटी सो इफ यू आर स्विचिंग देयर क्वान्टिटी योर ओनली आइडिया इज टू बिल्ड वन सच थिंग वेर दीज थिंग्स आर गेटिंग मोर ऑफ द प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए सिंपल कॉन्सेप्ट दैट मीन्स इवन इफ यू आर रिड्यूसिंग फैक्टर वाई इंक्रीजिंग फैक्टर एक्स इंक्रीज डिक्रीजिंग फैक्टर एक्स एंड इंक्रीजिंग फैक्टर वाई योर एक्सपेंशन पाथ इज इंक्रीजिंग देर फोर इट इज टर्म एज एक्सपेंशन पाथ बिकॉज इट इज एक्सपैंडिंग एंड इट इज ऑलवेज सपोज टू एक्सपैंड बट दिस एक्सपेंशन पाथ विल नॉट गो इन दिस डायरेक्शन और विल नॉट मूव डाउनवर्ड इट मे एट मैक्स गो इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज वॉट दैट इज द straight line or scale line for the entrepreneur moving ahead it can have different shapes and slopes depending upon the relative price of productive factors i told you ki jo shape hai that can be straight line that can be inverse u but we don't take it as downward sloping because it is expanding at the same time it represents minimum cost combination aapke do production पॉइंट्स हैं दो फैक्टर्स हैं एंड एट द सेम टाइम देर इज वन आइसो कॉस्ट देर इज वन आइसो क्वान्ट बट यू विल ऑलवेज रिमेन स्टिक टू द फैक्ट दैट बींग अ रैशनल प्रोड्यूसर रैशनलिटी सेज दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट सो इट हैपन्स इन द एक्सपेंशन पार्ट दैट मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज देर वेन टू फैक्टर्स आर वेरिएबल द ऑन्टरप्रन्योर विल चूज टू प्रोड्यूस एट सम पॉइंट ऑन द एक्सपेंशन पार्ट आप क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ पे यू हैव देर आर मल्टीपल लेवल्स यू हैव ई वन ई टू दीज आर ऑल इक्वलिब्रियम पॉइंट्स इक्वलिब्रियम पॉइंट सेज दैट यू आर सेटिस्फाइड एट ऑल दैट ऑल दोज पॉइंट्स एज अ प्रोड्यूसर यू आर सेटिस्फाइड एट ई वन यू आर सेटिस्फाइड एट ई टू एट एवरी पॉइंट बट एक्सपेंशन पाथ आपको क्या बताएगा कि आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू आर प्रोड्यूसिंग that you can decide on your own as an entrepreneur specifically i cannot say that this is the one or this is the one but at the same time you need to know that the producer can produce at any particular point on these depending on the thing that where he is at equilibrium so one cannot say exactly at which particular point on the expansion path but definitely at a point where the entrepreneur is at equilibrium that means satisfied with what kaun se do units hain jo aap produce kar rahe ho aur kaun se do factors hain kisi ko badhana hai kisi ko kam karna hai that is totally your call but the only thing as a rational producer is that you have to be satisfied nothing else matters for you now expansion path depends on two very important aspects that is the internal and external economies now economies are what but generally hum kya relate kare isko economics economics mein ek term hai economies economies hai kya economies take into consideration multiple things it's not economics economics is study of the economy economies take into consideration the internal factors as well as the external factors and also it takes into consideration the quantity or the scale of production so economy of scale is a microeconomic term it is not taking the macro aspects micro is what 
which is impacting at individual level. Why we are talking about the individual level? Because expansion path refers to individual producers. I as an individual producer is satisfied or not. But I am not taking the entire market. Market mein 10 producer ho sakte hai. 10 mein se 5 khush hai, 5 dukhi hai. But kya aapka expansion path usse change ho jayega? No. Because that belongs to a single individual producer. And what he is doing? There are two types of economies of scale which he is using. Internal economies of scale are form specific or caused internally. Scale means what? Scale of economies means quantity of whatever you are putting in. Quantity of maybe production, quantity of maybe whatever you are putting in some kind of uh, factor of production or at the end whatever you are producing. So internal economies will consider the firm specific aspect because it is at micro level. So whatever your firm specific things are, you can control them. What you can do is you can just either minimize them, maximize them. That is totally upon you because they are within your control. But when we talk about the external economies of scale, he say uh, the it was defined by economist Alfred Marshall. He differentiated that there are two different things: internal economies and external economies. Or external economies, we have micro aspect mein le sakte hain. Because the firm is influenced by land, labor, effective entrepreneurship and capital. So even if you are taking the firm specific things, land, labor, entrepreneurship, capital, even after being large, they could be also the firm specific thing. But they can be impacted by the external forces. Hence, they are the external economies of scale. Now, what are the key takeaways for this? Let's just summarize these. Internal economies of scale measure a company's efficiency of production. Efficiency is what internally kya factors are, what they are doing. They are occurring because of some controlled environment, some management aspect. So they are all being, you know, sort of controlled. But external economies happen because of larger changes, not only within the firm, but within the industry. A firm is a smaller unit of the industry. So, if an industry mein koi bada ya major change aa raha hai, aapke firm mein wo change jayega. Simple example, agar hum lete hai, let's say the uh, telecom sector is an industry. But chote chote jo companies hai, I won't say chote chote, but industry ke point of view se they are small. It can be Redmi, it can be OnePlus, it can be some other brand. ये सारे ब्रांड्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे तो काम कर रहे हैं जो उनके खुद के फोर्स हैं दैट इज इंटरनल इकोनॉमीज बट अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई चेंज आएगा वो रेडमी पे भी इफेक्ट डालेगा वो एक्सटर्नल इकोनॉमी तो हम नहीं बोल सकते उसको कंप्लीटली बट वो कंप्लीटली इंटरनल भी नहीं है देयरफॉर वी आर अज्यूमिंग द फैक्ट दैट दीज आर समथिंग व्हिच आर इंपैक्टिंग द फॉर्म बाय द इंडस्ट्री Therefore, they are external economies of scale. And hence, the decision making, whether there will be competition, whether there will be total monopoly, that will be decided by how the economies of scale are working. So, the key takeaway from this so far is that whenever we talk about the internal economies and external economies, they are responsible for deciding on the expansion path. A producer hamesha expansion path pe hota hai, keeping in mind the ISO quant and the ISO cost curve. But us pure path pe kaun se point pe production karna hai? That will be decided by the economies of scale. So we have understood this thing. So we'll take a short break after this. After the break, we'll talk about the economies of scale in detail and how they are impacting the decision making. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new education policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before going on to the short break, we have learned about the expansion path. 
but that is influenced to a large extent by the economies of scale. Let's now understand in detail that how these in external economies of scale are leading to competitive advantage. Competitive advantage kya hota hai? Ab hum iske baare mein janenge. Because in economics, this particular term, competitive advantage, will give you an edge to understand your business better. Let's move ahead. So, economies of scale. Now, internal economies of scale, by now, we have understood that they are concerned with the firm. But what is different in this, that this type of economy, when we talk about the internal economies of scale, that is reflecting the efficiency of the entire economy of the firm. Efficiency in terms of what? In terms of management, in terms of its resources, in terms of how it puts the effort. So that way, we can say that the independence of the entire industry is dependent on the firm's decision of selecting its internal economies of scale. आप ये कह सकते हो कि इंटरनल इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं अगर आप मैनेज करो हो प्रॉपरली विद इन द फॉर्म एंड विद इन द इंडस्ट्री यू विल एक्सेल सो दैट हैपन्स अगर आप एक अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री आप एक ब्रांड को काफ़ी आगे ले जाना चाहते हो आपका फोटे क्या होना चाहिए वॉट शुड बी योर प्लस पॉइंट दैट शुड बी योर फोकस ऑन इंडिविजुअल लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन individual efforts that you are putting if if you are not doing that you will be out of the league you will be out of the competition so that is how the internal economies of scale is there external economies before moving on to this i'll just explain you that how these things are deciding factor for the expansion part external economies are describing the impact of whole industry on the firm so if the telecom industry koi naya try ka rule aata hai to kya wo ek particular sirf uh, service provider ko impact karega nahi now is the era when you have seen ki jo uh, redmi hai it is collaborating with maybe jio maybe airtel 5g phone hai 4g phone hai ye kyun ho raha hai iska reason hai this external economies of scale external economies of scale is the entire industry it is impacting the decision making of those small units which are working in the industry ultimately the producer will decide on the expansion path ki mujhe produce kahan karna hai kis point pe karna hai kya mera budget hai kya mere factors of production hai but then they need to understand that this expansion path will only be reflected when your internal economies as well as your external economies are working simultaneously and at the same pace now this results into a very interesting term and that is nothing but competitive advantage kya hota hai competitive advantage this is very important when you are within an economic competition what is competitive advantage aapka competitive advantage kya hai mera competitive advantage kya hai ये आपको खुद पता होना जरूरी है अनलेस एन अंटिल यू नो दैट वॉट इज योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट इज वॉट एक ले मैन के टर्म में अगर मैं बोलूँ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज योर ओन क्वालिटी दैट वन क्वालिटी विच इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इट कैन बी योर पैशन इट कैन बी यू नो योर क्रिएटिविटी इट कैन बी द वे यू लर्न थिंग्स इट कैन बी यू वॉन्ट टू नो अबाउट द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एनी any possible thing that is making you different from others that is competitive advantage but competitive advantage aapko kaise advantageous hai in this thing in perfect competition when you are deciding on the expansion path using internal and external economies of scale you need to understand ki competitive advantage aapko ek edge de raha hai over your competitors that is where you will be falling ahead or moving ahead of your competitor agar aapko pata hai ki aapki writing achhi hai or still you know you are able to uh, not do good in writing creativity but writing achhi hai to ho sakta hai aapko marks aapke kam na ho zyada na ho but kam na ho because the teacher is able to understand 
your writing your writing is legible at the same time a person who is not very good at writing properly or creatively maybe he is good at making the content good तो ये डिपेंड करता है कि हर एक का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है इंडस्ट्री इज देयर बट जियो का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर एयरटेल हर कोई बोलता है जियो के कनेक्शन हर जगह है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एयरटेल का भी यही था कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही है फॉर वन पर्टिकुलर ब्रांड दैन दी अदर एंड हाउ यू आर मेकिंग दैट वन एस्पेक्ट for your own use is this competitive advantage where your economies of scale will work simultaneously now if i say economies and this economies these two things are different abhi tak humne kya padha economies ke bare mein where we have talked about internal economies and this internal external economies so internal economies and external economies they were at large for the benefit of the इकोनॉमिक फॉर्म इकोनॉमीज कहीं ना कहीं आपको एक क्वान्टिटी बता रहे हैं हाउ टू मैनुफैक्चर वॉट टू मैनुफैक्चर वेन टू मैनुफैक्चर एंड एट वॉट पॉइंट यू शुड बी सैटिस्फाइड ऑन द एक्सपेंशन पार्ट दैट इज इट्स मेन टारगेट बट ऑन दी अदर हैंड दिस इकोनॉमीज अकर वेन द आउटपुट इंक्रीज टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट वेन द कॉस्ट पर यूनिट स्टार्ट इंक्रीजिंग योर टारगेट शुड बी वॉट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है Perfectly fine, but per unit cost तो decrease होना चाहिए That is the ultimate thing that if your per unit cost is decreasing, then you are utilizing your sources at full scale. That is internal and external economies are working properly. But when there is a situation when you are manufacturing things, but at the same time what is happening is इकोनॉमी में योर मैनुफैक्चर इंक्रीजेस योर आउटपुट इंक्रीजेस बट द प्रोडक्शन कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस दैट मीन्स व्हाट हाउ डू वी फाइंड आउट दैट प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इनिशियली इफ आई से कि मेरा रेवेन्यू था जितना उतने से बढ़ गया लेकिन मैंने क्या देखा कि रेवेन्यू में प्रॉफिट का पार्ट जो है वो बढ़ रहा था आई वॉज सेटिस्फाइड बिकॉज प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट इज गेटिंग रिड्यूज बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टार्टेड वर्किंग यूटिलिटी स्टार्टेड गेटिंग डिमिनिश्ड वॉट हैपन आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसका आउटपुट कम होने लगा आपका लेबर दस साल पहले जैसे काम कर रहा था दस साल बाद तो वैसे काम नहीं करेगा वॉट यू विल डू क्या आप उसे रिप्लेस कर दोगे वन वे इज दैट बट हर कोई ऐसा नहीं कर सकता देन यू विल डू वॉट हर दस साल में रिप्लेसमेंट ही लाते रहोगे मशीनरी का रिप्लेसमेंट ह्यूमन बींग का रिप्लेसमेंट दैट इज नॉट फिजिबल अगेन क्योंकि उससे कॉस्ट ही बढ़ेगी आपकी तो वॉट हैपन्स इज एट दैट पॉइंट वेर योर पर यूनिट कॉस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट द डिस इकोनॉमी स्टार्टेड वर्किंग तो डिस इकोनॉमीज पर आप ताकि ना पहुँचो वॉट यू नीड टू डू इज यू ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्रॉपरली सो दैट दे वर्क इन सच अ वे दैट यू शुड नॉट गेट अवे विथ ऑल सच थिंग्स टू रीच द डिस इकोनॉमीज पॉइंट सो देर आर सर्टन थिंग्स जो आपकी कहीं ना कहीं डिस इकोनॉमीज तो करेंगी ही करेंगी क्रिएट आई गेव यू वन एग्जाम्पल कि 10 साल पहले आप जो मशीनरी यूज कर रहे थे या 10 साल पहले जो लेबर या जो भी द पीपल यू हैव हायर्ड दे वर फ्रेशर दस साल बाद क्या वो वही आउटपुट दे पाएंगे इफ वन और टू आर गिविंग मे बी दैट इज यू नो रेयर केस दे आर मोर एंथोजियास्टिक दे आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड दैट हैपन्स दस साल बाद बीस साल बाद कहीं ना कहीं तो किसी पॉइंट पर जाके दे विल स्टार्ट डिमिनिशिंग that is where your dis economy start working so what are the various reasons of internal dis economies of scale technical i told you machinery sabse acha example aapko apna machinery upgrade karna padega aap ek mobile phone bhi kharidte ho that is although that is not anything to do with your production but aapko upgraded technology chahiye managerial managerial is what i told you there are people who are working who will at some point of time start degrading 
some way or the other commercial multiple commercial aspects are taking place there can be some competitors who are coming up there can be some kind of addition to the industry you are in so what will happen this commercial aspect will work and your dis economies will start working kyunki aapko tough competition face karna pad raha hai financial and risk bearing somewhere or the other they work together the it is said that higher the risk higher the return agar aapke risk bearing capability zyada hai to aap financial aspects ko thoda neglect karoge but if you are a risk averse person ya aap chahte ho ki thoda risky na ho to aap financial aspects ko consider karoge एट द सेम टाइम देर इज अ सडन शॉक इन द मार्केट एकदम से मार्केट क्रैश कर जाता है आपकी इकोनॉमीज और स्किल पूरी तरीके से डिस इकोनॉमीज की तरफ चली जाती हैं एंड दैट हैपन्स विद मेर इन्वेस्टर्स ऑल्सो हम एज इन्वेस्टर ये देखते हैं कैसी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए सो दीज आर सम इंटरनल रीजन्स सम एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज आर चीपर रॉ मटीरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट दीज थिंग्स आर बेसिकली विच आर नॉट विद इन द इंडस्ट्री technological external economies the techniques that you are getting from outside development of skilled labor skilled labor aapko chahiye even if aap wo 10 saal wale purane labor ko rakhte ho aap usko to upgrade karne ki koshish karoge that is how a profession a organized sector and unorganized sector are different because organized sector keep on training their people growth of ancillary industries aapke aas paas jo industry hai related industry wo kitna grow kar rahe hain whether they are working in such direction or not thode time pehle hum sirf google pe rely kar rahe the ab aapke paas ai hai ab aapke paas chat gpt hai to ye ancillary industries agar grow karengi to aapka kya performance hoga better transportation and marketing facilities if they are not there again these are going to be dis economy for you economies are working for the betterment of the production but at the same time internal and external this economies works simultaneously you as a producer need to know that where you need to stop so that the cost of production should not increase what we learn today is that this economies and economies both should be controlled in such a way that as a rational producer you always like on the expansion path if you want to read the topics in detail please refer to the book of s chan publishing the link for the ebook is given in the description box if you like the video please like share and subscribe and please don't forget to press the bell icon for further notifications All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.